ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಏನು ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಥೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಗಲೇ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನಿಕರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಬಂಗಾರದ ರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಬಂಗಾರದ ರಥ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಜನ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜನನ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಂತಂಥ ಮುದುಕ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಿತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವನು ಚಳಿಗೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲಂಗೋಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಗಡ್ಡ ಬೆಳಪಾಗಿದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ನೋಡಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಪಾಪ ಮುದುಕ ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅವನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮುದುಕನ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ ಅಯ್ಯ ನೀನು ದಾರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಿವತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ನೀನು ನೀನು ಬಡತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತಿವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಆ ಮುದುಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ತನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಯಾವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇವನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ತಗೊಂಡು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿಬಿಡು ಏನು ಬೇಕು ಬೇಡ್ಕೋ ಅಂದಂತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಊರು ಅವನು ಇವನು ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಪ್ರಪಂಚ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಅರ್ಧ ಪ್ರಪಂಚ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಮುದುಕ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅರ್ಧನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಯಾವಾಗ ಗೆಲ್ತಾನಂತೆ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದ ಇವನು ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ತನಗೇನು ಬೇಕೋ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಇವನಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನೋಡಿದ ಮಂತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಬಂದಂತೆ ಬಂದು ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ ಸರ್ ಇವನು ಬಡವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ಖನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅವನು ಏನು ಬೇಕು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅರ್ಧ ಅರ್ಜ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಗೆದ್ದರು ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತೇನೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಓ ನೀನೇನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆಯಂತೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಓ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ್ ಹೇಳ್ದ ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಜಗತ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದರೂ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ ಹೀಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಪ್ರಪಂಚ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತೇನೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂದಂತೆ ಆತ ಮತ್ತೆ ಮುದುಕ ತಂದು ಹಾಟಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸದಪ್ಪ ಅರ್ಧನೇ ಗೆದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡು ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ಅವನಂದ ಇವನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ ಹೆಂಗೆ ಗೆದ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ ಬಿಡು ಅದು ಹಿಂದಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಂತೆ ಈಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ನೀನು ಬೇಟೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಭಾ
ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಅದೇಂಗೆ ಗೆದ್ದಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೊಬ್ಬ ಮಾಲೀಕ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಲೀಕ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಾಲೀಕ ನನ್ನವನಾದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕಿ ಅದು ನಂದೇ ಅಲ್ವಾ ನಂದೇ ಜಗತ್ತು ಅದು ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಮ ನನ್ನವನು ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕ ನನ್ನವನಾದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತೇ ನಂದಾಗ ಹೋಯ್ತು ನೀನು ಅದು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತನ್ನ ದೇಶ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೋಡಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೆಣನ ಒಂದು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಒಂದು ತೂತು ಮಾಡಿ ನಾನು ಎರಡೂ ಕೈ ಹೊರಗೆ ಬರೋಂಗಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂಗೈ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ತಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಏನೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಬರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂತ ಇದು ಭಾರತದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಕತೆ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗಿದೆ ಸಂದೇಶ ನಮಗಿರೋದಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡಿಡ್ತೇವೆ ನಂದು 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 ಅಂತೇವೆ ನಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜನರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಬದಲು ನಾನು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಏನೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಆಶಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಗಸ ಆದೀತು ಸುಂದರವಾದೀತು ನನ್ನ ಆಸೆಗಳಿಂದಾನೇ ನನ್ನ ದುಃಖ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಈ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರುನಾಡು ಬಾಬೆಳಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಡಾಕ್ಟರ್